കുറച്ചു കാലങ്ങളായി നിങ്ങൾ പങ്കുവച്ച നിങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് ഈ കൊച്ചു ചിത്രം ഞാൻ കണ്ടതിൽ ഒരേ കാരണത്താലുള്ള അഞ്ച് കഥകൾ അത് ഞാനിവിടെ പങ്കുവെക്കട്ടെ ഇതെന്താ ഒന്നുമില്ല നിനക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയതാ ചെറിയൊരു സമ്മാനം എനിക്കോ സ്വർണാണോ സ്വർണല്ല ഡയമണ്ടാ ആരാ വിളിക്കുന്നേ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്ത് എടുക്കാത്ത ഇപ്പ എടുക്കണ്ട നമ്മൾ സംസാരിക്കല്ലേ പറ എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്മാനം അത് പറയാനാ ഞാൻ വരാൻ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ടെന്താ പറയാത്തെ അതാണ് <laughs> ാണോന്റെ <laughs> 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 എന്നിട്ട് അത് പാടില്ല ഇത് പാടില്ല അവനെ നോക്കരുത് ഇവനെ നോക്കരുത് ഇപ്പൊ ഒരു ഫോൺ വന്നതിന് നിനക്ക് ഇത്രയും പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രണയത്തിലായ എന്താകും സ്ഥിതി അതൊക്കെ പോട്ടെ കാലക്കേന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലോ നീ അനങ്ങൻ സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ കഷ്ടം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ജീവിതം അല്ല ഇത് എന്താണാവോ നിന്റെ ആഗ്രഹം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസം തികഞ്ഞില്ല അതിനു മുമ്പേ ഹണിമൂൺ യാത്ര കഴിഞ്ഞപ്പോ മുതലേ നിന്റെ മാറ്റം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് വാട്ട്സ് റോങ് വിത്ത് യു എന്ത് മാറ്റം മാറ്റമല്ല ഒരു തരം മരവിപ്പാ കുറ്റങ്ങൾ പറയാനാണെങ്കിൽ എനിക്കുണ്ട് പറയാൻ വിവാഹ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ചില സങ്കല്പങ്ങൾ അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പെണ്ണുങ്ങൾ എപ്പോഴും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടവരാണല്ലോ ജീവിതം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യു ഹാവ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ സഹിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാനൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല നീ ഇപ്പഴേ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങല്ലേ ഇനി ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളതാണ് ഈ രീതിയിലാണെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വാട്ട് യു മീൻ എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ആഗ്രഹങ്ങൾ എനിക്കും ഇല്ലേ ഞാൻ ഒരുപാട് ഡ്രീം ചെയ്താണ് എന്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് അതെ ഈ വാശിയാണ് പ്രശ്നം എനിക്ക് എന്റേതായ ശരികളുണ്ട് കുടുംബാവുമ്പോൾ ചില വിട്ടുവീഴ്ചകളൊക്കെ വേണ്ടി വരും അത് നിനക്കും വേണ്ടേ അക്കരയ്ക്കും ഇക്കരയ്ക്കും പോകാനല്ലേ പാലിടുന്നത് നീ വെറുതെ ഉടക്കുകയാണ് ഇറ്റ്സ് എ കോഫി ഷോപ്പ് റിഡ്യൂസ് യുവർ വോളിയം അല്ല എനിക്ക് എൻ്റെതായ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് വിവാഹം എൻ്റെ അവസാന ലക്ഷ്യമായിരുന്നില്ല പിന്നെ എന്തിനു നീ കല്യാണം കഴിച്ചു കല്യാണത്തോടെ എല്ലാ അവസാനിപ്പിക്കാന്ന് ഞാൻ ആർക്കും വാക്കു കൊടുത്തിട്ടില്ല നിനക്ക് പണത്തിന്റെ ഹുങ്കാണ് പൂത്ത കാശുകാരാണ് തന്തേന്ന അഹങ്കാരം അച്ഛന്റെ പണം എന്നെ മോഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതിനോട് ആർത്തി കാണിച്ചത് നീയും നിന്റെ വീട്ടുകാരുമാണ് എടി എന്റെ വീട്ടുകാരെ പറയരുത് അപ്പൊ നീ എന്റെ അച്ഛനെ പറഞ്ഞതോ എടി പ്രേമിച്ച് നടക്കുമ്പോ എന്റെ കാശിന് നല്ല വിലയായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ നാല് വർഷം പ്രണയം മണ്ണാങ്കട്ട എന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നിട്ടും കല്യാണക്കാരി ആയപ്പോ സ്ത്രീധനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്റെ വീട്ടുകാർ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചക്കും തയ്യാറായില്ലോ അത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഞാനൊരു ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തേ ഉള്ളൂ ഭാവി 
അത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം എനിക്കും എന്റെ ഭാവി നോക്കണം വലിയൊരു ഭാവി സ്വപ്നം കണ്ടാ ഞാൻ പഠിച്ചത് നിനക്കും നിന്റെ വീട്ടുകാർക്കും എന്നെ വീട്ടമ്മയാക്കണം വീട്ടമ്മയ്ക്ക് എന്താ കുഴപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചവസ്തു ആവാനല്ല ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചത് നീ പറയും പോലെ ജീവിക്കാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അച്ഛന്റെ സ്വത്തും പണവും മതിയായിരുന്നു അത് പോരാന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ തീരുമാനിച്ചതാ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പറയാതെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പങ്കുവച്ചതാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ നീ മറന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവഗണിച്ചു രാത്രി കിന്നിരിക്കും അങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോട് അടുത്ത ചാൻസിൽ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോവും എങ്ങനെ ജോലിയോ അല്ല എന്താ നിനക്ക് ഇത്ര വാശി എന്തിനാണ് ഇത് വാശിയായിട്ട് കാണുന്നത് നീ പറയുമ്പോ എല്ലാം കുടുംബം ജീവിതം ഭദ്രത തേങ്ങാ കൊല ഞാൻ ജോലിക്ക് പോവും എന്റെ അംബീഷൻസ് എനിക്ക് സാധിക്കണം അതിൽ നീയും കുടുംബവും എല്ലാം ഉണ്ട് നാളെ നമുക്കുണ്ടാവാൻ പോകുന്ന മക്കളും ഉണ്ട് പക്ഷെ കുടുംബം മക്കൾ വീട് അതൊക്കെയാണ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ ആദ്യവും അവസാനം എന്ന് വിചാരിക്കരുത് യോഗ്യത ഉണ്ടായിട്ട് എത്രയോ പേര് വീട്ടിലിരിക്കുന്നുണ്ട് ഭർത്താവിനെ മക്കളെ നോക്കി അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം അവരുടെ ശ്വാസമുട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ശ്വാസമുട്ടി ജീവിക്കാൻ വയ്യ ഇതെന്റെ നിന്റെ ശരികൾ എനിക്ക് ശരിയാവണെന്ന് വാശി പിടിക്കരുത് നീയാണ് വാശി പിടിക്കുന്നത് ഇത് നിന്റെ നാശത്തിനാണ് നശിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് നീ അംഗീകരിക്കണം വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം സ്വസ്ഥ ആയാലേ കുടുംബ ജീവിതം സ്വസ്ഥാവൂ ചലക്കാതെ പോയി കാർ കയറി ബിൽ പ്ലീസ് മമ്മിക്കിതല്ലാതൊന്നും പറയാനില്ലേ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല കാര്യങ്ങൾ മമ്മി എത്ര കാലായി സഹിക്കുന്നു ഡാഡിയും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ മമ്മി പോകാൻ തീരുമാനിച്ചോ നിന്നെ ഓർത്താണ് മമ്മി തീരുമാനമെടുക്കാതിരുന്നത് എന്നെ ഡാഡിയും മമ്മിയും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെങ്കിലും ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ നിന്നെ ഓർക്കുന്നില്ലേ ഈ മമ്മി എന്നോ എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചേന് എന്നെ ഓർത്തിരുന്നതിൽ ഡാഡിയും മമ്മിയും ഈ കൊല്ലത്തിലാകില്ലായിരുന്നു നിനക്ക് നിന്റെ ഡാഡിയുടെ സ്വഭാവം അറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടാ അത് തന്നെയാണ് ഡാഡിയും പറയുന്നത് നിനക്ക് നിന്റെ മമ്മിയുടെ സ്വഭാവം അറിയാഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് രണ്ടുപേരുടെ സ്വഭാവം അറിയാം മമ്മി പറയുന്നത് കേൾക്ക് നമുക്ക് മാറി താമസിക്കാം ഡാഡി ഡാഡിയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കട്ടെ മമ്മി മമ്മിയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നു പറ മോനെ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് അതല്ല മോനെ എന്റെ കൂടെ വരണം എങ്ങോട്ട് ഡാഡി മമ്മി എന്തായാലും പിരിയും അപ്പോ താമസം വേറെയാകും പിന്നെ മോനെ എന്റെ കൂടെ അത് കോടതിയല്ലേ തീരുമാനിക്കാ സോനു മമ്മി സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്തായാലും കോടതിയിൽ പോകേണ്ടി വരും കോടതിയിൽ മോൻ എന്റെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കണം എനിക്ക് ഡാഡിയും മമ്മിയും ഒരുപോലെയാ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വത്തൊക്കെ ഡാഡി സ്വന്തമാക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് താമസിക്കാൻ വീടുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് താമസിക്കാനോ അതെ മോൻ എന്റെ കൂടെ വരണം അത് കോടതിയല്ലേ തീരുമാനിക്ക കോടതിയിൽ മോൻ പറയണം മോന് മമ്മിയുടെ കൂടെ തന്നെ പോയാ മതിയെന്ന് എന്നെ ഏതെങ്കിലും അനാഥാലയത്തിലാക്കിയാൽ മതിയെന്ന് ഞാൻ പറയും ഡാഡിയും മമ്മിയും ഇല്ലാത്തവർക്കുള്ള സ്ഥലം അനാഥാലയമാ ഡാഡി മമ്മിയും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കെ എനിക്ക് അനാഥാലയം മതി മോക്ക് വേണ്ടിയാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ആലോചിക്കില്ലായിരുന്നു ജീവിതം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാറേ ശരിയാണ് ലൈഫ് മസ്റ്റ് ഗോ ഓൺ മോക്കിപ്പോ ഒരു ഉമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം വേണ്ട പ്രായ എന്തായാലും പെറ്റുമ്മക്ക് പകരാവില്ല സ്ത്രീക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ റൈറ്റ് അത് ശരിയാണ് അമ്മുദ്ക അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനം അതെങ്ങനെയുണ്ട് സാറേ കൊള്ളാം എത്ര വയസ്സുണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ും കുറച്ചുകൂടെ ആ നോക്കട്ടെ ഇതാ നോക്കി നിങ്ങള് ഇത് കൊള്ളാം തെറ്റില്ല എന്തായാലും ഓൾഡ് അത്രത്തില്ല അല്ല കേട്ടിട്ട് സാറിന്റെ ലവ് മാരേജ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ കോളേജ് മൂന്നര വർഷത്തെ പ്രണയം അവസാനം നാട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും ധിക്കരിച്ചൊരു വിവാഹം അപ്പോ അതൊരു വിപ്ലവമായിരുന്നല്ലേ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചു ഞാൻ അവളെ സാറിന് എത്ര മക്കളാ 
ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും ആ ശരി ശരി അവൾ സ്നേഹിച്ച പോലെ എന്നെയും മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാള് അതാ വേണ്ടത് വല്ലാതെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ എന്താ പറ്റിയത് വൈഫിന് പഴയതൊരോന്ന് ചോദിച്ച് ഞാൻ സാറിന്റെ മൂട് കളഞ്ഞല്ലേ ഏ നെവർ നമുക്ക് സാറിന് പറ്റിയ ഒരാളെ കിട്ടും ഇത്രയും കാലം സാറ് കാത്തില്ലേ സാറ് മക്കളൊന്നും കൂട്ടിയില്ലേ ഓളുടെ പ്രാർത്ഥന ദിവസം ഓരോക്കെ ബന്ധുക്കളുടെ കൂടെ അവിടെയാ ചോദിക്കുന്നോണ്ടൊന്നും തോന്നരുത് ഭാര്യ മരിച്ചിട്ടിപ്പോ എത്ര വർഷമായി അതിപ്പോ ഒരു ഏഴ് ദിവസമായി ആദ്യായി കാപ്പിട്ട് തന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അന്ന് ഈ ചിരി ആയിരുന്നില്ല മുഖത്ത് ഓ മധുരം ഇത്തിരി കുറഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് അന്ന് എന്നെ നോക്കി പീഡിപ്പിച്ചതാ അന്ന് നോക്കി പേടിപ്പിച്ചോണ്ടല്ലേ പിന്നെ നീ നല്ല കാപ്പി ഇടാൻ പഠിച്ചത് നീ എന്താ ഓർക്കുന്നത് മക്കൾ വിളിച്ചിട്ട് രണ്ടു ദിവസമായല്ലോ ഓരോരോ തിരക്കിലായിരിക്കും സമയം കിട്ടുമ്പോ വിളിച്ചോളും ഓ വല്യ പഠിപ്പും പത്രാസും ഒക്കെ ആയതാ കൊഴപ്പായത് ഇല്ലേല് അല്ല എന്തെങ്കിലും ചില്ലറ കച്ചവടം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണായിരുന്നു ഓ കച്ചവടം ആണെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ലേ തിരക്ക് ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ പോലെയാണോ മണ്ടി പാഞ്ഞു നടക്കാഞ്ഞാലേ കച്ചവടത്തിൽ പിന്നിലായി പോവൂലേ മത്സരല്ലേ ഇപ്പം എല്ലാത്തിനും മത്സരം തന്നെ അതും നേരാ പഠിപ്പുള്ളോണ്ടേ ഓർക്ക് നമ്മളെ തന്തേം തള്ളെ ആണെന്നുള്ള ഒരു ഇതും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഏ എന്നാലും നീ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് വയസ്സ് കാലത്ത് മക്കൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനമായിരുന്നു പ്രഭാകരന്റെ കാര്യം തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഓൻ ആശുപത്രി കിടക്കുമ്പോ ആറു മക്കളും അരികിലുണ്ടെങ്കിലും എത്ര സമാധാനത്തില ഓൻ കണ്ണടച്ചത് മക്കളൊന്നും വലിയ നിലയിലല്ലെങ്കിലും എല്ലാരും ഓന്റെ വെളിപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങൾ നിക്കുമ്പോ പോണെന്നാ ഈ വെറുതെ സങ്കടം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും പറയല്ലേ ഞാൻ പോയാലുണ്ടാവുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അന്നെക്കാളും കുറച്ച് വയസ്സ് മൂപ്പുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ തന്നെ ആവും ആദ്യം പോവുക പിന്നെ എനിക്ക് ആരുണ്ടാവും ഒറ്റക്കായ പിന്നെ എനിക്ക് കുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാലോ എന്തിനു ഓർക്കൊക്കെ ഭാരാവുന്നത് നീ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഓരോ വിഷയം എടുത്തിടും പണ്ടും തന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ തന്നെ വെറുതെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കും അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ മിണ്ടതില്ല ഞാൻ എന്ത് മിണ്ടിയാലും കുറ്റ പണ്ട് എങ്ങും തന്നെയാ കാപ്പി തണുത്തില്ലേ എടുത്ത് കുടിക്ക് സാരല്ല കുടിക്ക് കുടിക്കടോ കുടി ശ്രദ്ധിക്കണ്ട നീ ഞാൻ തുടച്ചോളാ ഓ സാരല്ല ഞാൻ തുടച്ചോളാ ബാക്കി വനെടുത്തോട്ടല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാ വാ പോവാ 